फ्लाइट है ये धोखा दे रहा है जस्ट शट अप। भाभी अगर आज के बाद ही देर से आई तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे हमारे खानदान में ना तो पहले कभी ऐसा हुआ है और ना ही कभी होगा लेकिन पता नहीं इसने खाने में ऐसा क्या मिला दिया बासी खाना दे दिया मुझे कि मैं बीमार पड़ गई मैंने मैंने क्या किया है बड़ी अम्मी इसका बस चले ना तो ये हमें जहर देकर मार दे और पूरे घर पे कब्जा कर ले। लेकिन बीबी मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि मेरे घर पे कब्जा कर लोगी तुम समझी मेरा दिल, मेरा दुश्मन मुझे तो इसी दुनिया में दो जख्म मिल गए पहले शामिर का गम खाए जा रहा था और भाभी ब्लैकमेल कर रही है पांच लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती कहा से लाऊंगी मैं लेकिन भाभी इस बार से ड्रामा नहीं करे मुझे कुछ करना पड़ेगा हेलो वालेकुम अम्मी कैसी तबीयत है आपकी आए, शुक्र है अल्लाह आसान वो मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी है भाभी कहीं आस पास तो नहीं है नहीं नहीं क्यों क्या हुआ खैरियत है सब नहीं अम्मी कुछ भी ठीक नहीं है हर आने वाला दिन मेरे लिए मज़ीद तंग होता जा रहा है क्या बात है मायरा क्या हुआ मेरी जफर से शादी तो हो गई अम्मी लेकिन शामिर वाला किस्सा अभी तक खत्म नहीं हुआ शामिर जफर का भतीजा है भाभी ये सब जानकर मुझे ब्लैकमेल कर रही कह रही है किसी भी तरह मुझे पांच लाख दो वरना जफर को सब कुछ बता देंगी या मेरे मालिक क्या हो रहा है सब अब क्या करें अम्मी जफर पहले ही बहुत शकी किस्म का इंसान है अगर उसे जरा सी भी भिनक लग गई ना पता नहीं मेरा क्या हाल करेगा कोई तरीका निकालते उसको समझाने का तुम फिक्र ना करो नहीं अम्मी आप नहीं आप अब भाई से बात करें उन्हें सब कुछ बताएं बताएं कि भाभी मुझे ब्लैकमेल कर रही हैं सिर्फ भाई ही भाभी को रोक सकते हैं इससे होगा क्या बेटा अम्मी अगर आज मैंने भाभी को पैसे दे भी दिए ना तो ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा कभी खत्म नहीं होगा कम से कम भाई भाभी से बात करेंगे तो कुछ हो सकता है अच्छा अच्छा तुम तो फिक्र ना करो मैं मौका देख के बात करती हूँ मुझे भी अंदाजा ये ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है इस तरह से ठीक तुम परेशान मत हो बस अम्मी मैं ये नहीं चाहती कि भाभी मेरी पूरी कीमत वसूल करें जब से मैंने ये बात सुनी है मैं टूट गई हूँ रिश्तों से मान उठ चुका है मेरा बेटा अल्लाह पे भरोसा रखो अल्लाह पाक सब ठीक करेंगे है छोड़े आपकी भाई से बात हो तो मुझे बताइए हाँ हाँ ठीक अपना ख्याल रखिए ताफ़ अब तो मैं अम्मी से झूठ बोल बोल कर भी थक गई हूँ क्या कहूँ अम्मी से अगर अभी तुमने अब कॉल रिसीव नहीं की या नंबर बंद हुआ तो मैं जिंदगी में तुम्हें कभी दोबारा कॉल नहीं करूँगी हेलो शुक्र है अली तुमने कॉल तो रिसीव की तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हूँ दो दिन से तुम्हें मुसलसल फोन करी और तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे बस यार बिजी था कुछ काम मुझे पता है तुम मेरे उस दिन वाले रवैये की वजह से नाराज हो मगर अली मैं मजबूर थी उस दिन हॉस्पिटल में मेरे सब घर वाले मौजूद थे मगर फिर भी यार 
इतनी बेरुखी अच्छा ना बाबा मैंने तुम्हें सॉरी के लिए फ़ोन किया है मगर जनाब का गुस्सा तो आसमान को छू रहा है मुझे माफ़ कर दो ओके okay. जाओ तुम्हें माफ़ किया और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी नाराज़गी का एहसास हो मगर मेरे पास ना इससे भी अच्छी न्यूज़ है तुम्हारे लिए वो क्या दिल थाम के सुनो मैंने अम्मी को ना तुम्हारे बारे में बता दिया है तुम बस कल अम्मी को मिलने के लिए आ जाओ क्या हुआ चुप क्यों कर गए कोई खुशी नहीं हुई क्या अभी कुछ दिन पहले मैंने तुमसे ये बात कही थी ना और तुम मुझसे नाराज हो गई थी मगर अली नहीं पहले मेरी बात सुनो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करूंगा तुम वाकई मुझसे शादी नहीं करना चाहते ठीक है आज के बाद मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी और तुम भी मुझे फोन मत करना आना कब है देखा करते हो ना मुझसे मोहब्बत जभी तो मेरी बात का मान रखा चलो तुम मुझे बता देना लेकिन मैं जो भी बात कहूं तुम आगे कोई सवाल मत कर अब तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगी और आज की रात मुझे हमेशा याद रहेगी बाय बेटा बैठो थैंक यू एवं बता रही थी कि आपका परफ्यूम का कारोबार है कितनी आमदनी है आपकी जी मेरी एक लाख रुपये तनख्वाह है लेकिन मेरे अंकल मुझे अलग से भी पैसे देते हैं अंकल से आपका क्या रिश्ता है हेलो अंकल। अच्छा अच्छा तुम लोग साथ रहते हो जी कितने बच्चे हैं उनके उनकी कोई औलाद नहीं तो मुझे ये अपना बेटा फिर वैसे घर कहाँ है आपका बाजरा पाप अच्छा बेटा आपके वाल क्या करते थे वो गवर्नमेंट के ऑफिसर थे सत्रह गए आपने कहा तक तालीम हासिल की जी मैंने मास्टर्स की अच्छा तुम तो माशाल्लाह से काफी काबिल हो तुम बैठो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर किसी तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं थी अरे नहीं नहीं आप पहली दफा हमारे घर पे आए हैं खातिर तो बनती है ना बैठो मैं अभी आती हूँ अरे हेमन क्या हो गया चाय में इतना टाइम क्यों लग रहा है बस हो गया है जल्दी कर वो इंतजार कर रहा है जी सर सर मैं घर पहुंच गया हूँ जी जी मैं फाइल लेकर डायरेक्ट साइट पे आ रहा हूँ ओके सर अल्लाह मेरा घर तुम यहां क्या कर रहे हो क्या हो रहा है अरे शामिर इनको मैंने बुलाया है दरअसल एमन इनको पसंद करती है मैंने सोचा कि एक बार मिल लू मैं क्या 
क्या बकवास अली देखो शामी मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि हेमंत तुम्हारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हेमंत मेरी बहन है शामिर क्या कर रहे हो ये सब तुम चुप करो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ जरा से भी शर्म नहीं है मुझे दोस्त क्या और ये कड़ी हरकत की तुमने देखो शामिर तुम लोग आराम से बैठ के भी बात कर सकते हो मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ क्या तुम अभी यहाँ से निकलो वरना मैं कुछ बुरा कर दूँगा तुम निकलो यहाँ से मैंने बुलाया है नहीं आप नहीं जानती ये ऐसा इंसान नहीं कि इसकी शादी किसी शरीफ घर में हो शामिर मैं तुम्हारी हर बात बर्दाश्त कर रहा हूं चुप हूं इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोले जाओ तुम अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहां से शामिल तुम पागल हो गए हो अली एक शरीफ इंसान है इसमें बात में बात करता हूँ छोड़े मुझे अली रुको मैं बात नहीं वापस तुम्हें क्या हक पहुंचते है मेरी जिंदगी का फैसला करने का मैं करता हूं तुमसे बात इस बारे में छोड़े मुझे चुप हो जा वो तो अगर बोलेगी ना तो मामला और बिगड़ जाएगा मैं शामिर से बात करूंगी मत करे किसी से बात आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी शादी हो मम्मी कैसी अल्लाह का शुक्र ठीक है हाँ बस दिल बड़ा घबरा रहा पता नहीं क्यों क्या हुआ हार्ट बीट तो नहीं बढ़ी हुई चेक किया है मुझे छोड़ उनकी फिक्र कर जिनको रब भी जिंदगी जी रहा है कहाँ है शाहीना फोन भी घर पे भूल के चली गई है बड़ा उसमें होगी चले फिर मैं आपके और अपने लिए चाय बनाता हूँ बात तो सुन तो गड़ी मेरे पास तो बैठ क्या हुआ अब बोलें क्या हुआ अरे क्या हुआ है ओ। क्या वो बताएं मुझे सब खैरियत तो है सब ठीक है क्या क्या हुआ चाय बने मायरा से क्या शाइना ने मायरा से क्या लाख रुपए कहती है कि अगर ये पैसे ना भी है तो वो जफर को सब कुछ बता देगी शाइना मायरा को ब्लैकमेल कर रही है वो, वो वो क्या अम्मी मुझे मुझे खुल के सारी बात समझाएं बताएं क्या हो क्या रहे वो कहती कि अगर तुम नहीं पांच लाख रुपए नहीं दे तो मुजफ्फर को शामिर के बारे में सब कुछ बता देगी ये कह रही शामिर का क्या था मुझे बताएं शामिर का मायरा के साथ क्या था वो पसंद करती थी उसे अच्छे से अपनी बहन को जानता कितनी मासूम सीधी शादी हमारी बच्ची वो हालात हमारे ऐसे थे शामिर हमारी कभी कभी पैसे से मदद कर देता था वो कहती है कि पांच लाख रुपए नहीं दिए तो जफर को बता दे कि जब शाहिना से बात कर 
आज तो तुमने जहालत की हती कर दी ये कोई तरीका है बात करने का पता है वो सुबह से कितनी खुश थी नहीं वो मेरी बहन है मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसका जो दिल चाहेगा वो करेगी इतना माकूल लड़का था बिला वजह जलील करके भगा दिया उसे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरे आजकल इतने अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ हैं और तुमने ये कारनामा अंजाम दे दिया मेरा बचपन का दोस्त मैं उसे अच्छी तरीके से जानता हूँ उसका कैरेक्टर कैसा है ये भी मैं जानता हूँ उसकी जिंदगी में हजारों लड़कियाँ आई हजारों लड़कियाँ गई किसी एक का भी नहीं हो सका ज्यादातर लड़के ऐसे ही होते हैं अपना हाल नहीं देखा था कैसे पागल बना फिर रहा था उस लड़की के पीछे अम्मी मैं उससे मोहब्बत करता था शादी करना चाहता था मैं उससे आप उसकी शादी किसी भी लड़के से करा दें लेकिन मैं अली से उसकी शादी नहीं होने दूंगा मैं एमन को जानबूझकर किसी गड़े में नहीं धकेलूंगा कुछ दिन रोएगी ड्रामा भी करेगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगी आप उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करें मुझे अभी मीटिंग में जाना मैं बाद में आपके बात करूंगा अरे लेकिन मैं एमन को क्या जवाब दू शामिर इस लड़की को मैं क्या बोलू अच्छा हुआ जावे तुम आ गए मौसम कितना अच्छा हो रहा है बाहर चले घूमने हैं क्या हो गया भाई इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो मूड ऑफ है क्या आयरा को धमकी दी है तुमने मैंने मैं क्यों दूंगी उसे धमकी पागल हो गए हो क्या क्योंकि तुम उसी को धमकी देती हो उसी पे तुम्हारा जोर चलता है मसला बताओ मसला क्या है आज के बाद तुम आयरा से कोई उल्टी सीधी बात नहीं करोगी खुदा का वास्ता है छोड़ दो उसकी जान जफर भाई को तुम शामिर के बारे में कुछ भी नहीं बताओगी और अगर तुमने बताने की जरूरत की तो तुम्हारी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होगी छोड़ दो उसका पीछा पढ़ना पढ़ना क्या कर लोगे बोलो क्या क्या कर लोगे तो मैं तलाक दे दू एमन, मेरे बच्चे दरवाजा खोल बेटा एमन दरवाजा खोल एमन एमन दरवाजा खोलो एमन खोल दे दरवाजा एमन मेरी बच्ची बेटा मेरी बच्ची मेरी बच्ची मत रो मत रो बेटा मैं तेरी शादी अच्छी जगह पे करवाऊ मुझे नहीं करनी शादी देख लिया अपने लाड प्यार का नतीजा उसे किसी का लिहाज नहीं है सिर्फ अपना ख्याल है उसे किसी को मेरा ख्याल नहीं है तुम तो ऐसे क्यों कह रही तुम्हें पता है ना हम सब तुमसे कितना प्यार करते मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी आप लोग प्लीज यहाँ से जाए मैं जानती हूँ इस वक्त तुम बहुत उदास हो 
लेकिन इस तरह रोने पीटने से कोई हल नहीं निकलेगा तुम्हें इस वक्त बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ेगा अच्छा चलो शाबाश उठ के मुंह धो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ शामी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी उठो शाबाश उठ मुझे नहीं जाना है कहीं आओ ना बस मत शाहिना अपना रवैया बदल लो वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और धमकी नहीं दे रहा हूं तो जा रहे हैं ऐसे खड़े क्यों मुझे तो लड़ दोगे अरे तुम तो मर्द कैसे कहते हो तुम्हें शर्म नहीं आई ठीक है दो तलाक मुझे अभी और इसी वक्त दो बगैर इससे पहले अपनी मां को यहां से लेके जाओ क्योंकि घर मेरा है और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से मैं डर जाऊंगी मैं डरने वाली नहीं हूं समझे बस कर दो खुदा के वास्ते बस कर दो और जावेद तुम्हें तो मैंने कहा था कि इसको समझाओ से नौबत यहां तक आ जाएगी मैं सोच भी नहीं सकती थी अरे अरे मिया बीबी के रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते तुमने हमारे रिश्ते का पास तक नहीं रखा तुम्हें शर्म नहीं आई सब कुछ बोलते हुए बोला खुशी से नहीं बोला मैंने मजबूर किया तुमने मुझे और तुमने अपना ये तौर तरीका नहीं बदला ना तो मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं थक चुका हूं बस हो गई है मेरी शाहिना अपना रवैया बदल लो वरना मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और धमकी नहीं दे रहा हूं तो जा रहे हैं ऐसे खड़े क्यों तलाब दो और जा रहे बस कर दो खुदा के वास्ते क्यों बस कर दो ये आग लगाई थी आपने खत्म मैं करूंगी इसे जाओ ठीक है ठीक है अल्लाह के वास्ते से रोक अरे शाहिना रोक लो अल्लाह के वास्ते मेरे बच्चे को रोक लो अरे रोक लो इसको अरे मेरा मालूम है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ इसलिए मैं बिल्कुल भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहती तो मैं जानता हूँ ना मेरी शाइना मुझसे बहुत मोहब्बत करती है तूने ये सिला दिया है मेरी दोस्ती का गुजरे वक्त का जरा भी ख्याल नहीं किया ठीक है शामिर तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम अली मेरा फोन उठा लो एक बार हमारी मोहब्बत की कसम है मेरा फोन उठा लो एक बार कब से तुम्हें कॉल कर रही हूं शुक्र है तुमने फोन उठा लिया शुक्र करो ये तुम थी अगर तुम्हारी जगह कोई और होती ना मैं उसे कब का फारिग करा चुका हूं शामिर ने बहुत ही घटिया हरकत की मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर गया मुझे नहीं पता था शामिर अंदर से इतना जाहिल होगा खैर तुम छोड़ो ना उसे मैं तुमसे सॉरी कहती हूँ माफी मांगने से क्या होगा वक्त पलट जाएगा शामिर ने जो किया है ना उसका नतीजा तो उसे भुगतना पड़ेगा मैं इस लहजे का आदि नहीं जब से आया हूँ मेरा दिमाग घूम रहा तुम नाराज हो मुझसे अली 
नहीं यार तुमसे क्यों नाराज होगा तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की थी बल्कि मुझे पता है कि अगर मैं तुमसे कुछ भी कहूंगा तुम कर जाओगी हाँ शर्त यह है कि फिर तुम भी मेरा साथ देना जावेद का पता किया कहा रह गया मेरा दिल घबरा रहा है बहुत अम्मी आप तो रहने थे बात मेरे और मायरा के दरमियान थी ना आपको क्या जरूरत थी जावेद के कान भरने की हो गई खुश आप मैं अपने बेटे के कान क्यों भरूंगी मुझे तो ये पता है ना कि तुम सिर्फ जावेद की सुनती हो इसीलिए उससे कहा कि कहा कि तुम मायरा को परेशान मत करो और बहू ये वक्त है अपने आप को सुधारने का आप सुधारने की कोशिश करो ऐसा ना हो कि दूसरों के साथ साथ अपना भी घर भूख डालो मैं मानती हूँ कि मैंने मायरा से अपने पांच लाख रुपए मांगे मुझे चाहिए थे वो मेरे पैसे थे लेकिन मेरा मकसद हरगे जमी ये नहीं था कि मैं उसे ब्लैकमेल करूं मानती हूँ कि मेरा लेजा थोड़ा सख्त हो गया था लेकिन खुदा न खास्ता मैं ब्लैक नहीं करना चाह रही थी उसे अगर आपने तो न जाने अपने बेटे को क्या पट्टी पड़ाई कि बात तलाक तक आ पहुंची हो गई खुश आप तसली हो गई आपको मेरा घर बर्बाद हो रहा है खुश हो गई आप अपने बेटे का घर खुद क्यों बर्बाद करना चाहूंगी वो है कहां से मुझे नहीं पता कहां है वो अम्मी अम्मी इधर आइए आपने खाना खाया है अच्छा थोड़ा सा खा लीजिए मैं लगाती हूँ तबियत खराब हो जाएगी आपकी खाना लगा दिया है आके खा लें नहीं मुझे भूख नहीं ईमान दरवाजा खोलो खाना खा लो आके <laughs> मुझे नहीं खाना खाना जाएं आप यहां से और अकेला छोड़ दे मुझे आज घर में कोई खाना नहीं खाएगा क्या हम्म मैं भी सोच रहा हूं कि घर में बड़ी खामोशी छाई है तो खरीत है ना मैं सालन गरम करके लाती हूँ ठंडा हो कौन कोलो शाइना घर का एडवांस दे आए अगर तुम इजाजत दोगी तो आज रात इस घर में गुजार लूंगा सुबह चला जाऊंगा तुम किस घर का एडवांस देकर आ गए हो कैसी बातें कर रहे हो तुम ये घर हम दोनों का है हमारा घर है ये तो चलो मेरे साथ में घर चलो ना साबित तुम क्या वाकई जा रहे हो तो ऐसी बातें तलाक के बाद तुम्हारे साथ तो नहीं रहूंगा ना तुम बहन की खातिर अपनी बीवी को छोड़ दोगे तुम भी तो चंद पैसों के लिए शौर को घर से बाहर निकाल दोगे 
जावेद मेरा वो मतलब नहीं था मैंने वो सब कुछ गुस्से में कहा लेकिन था। मैंने तुम्हें धमकी नहीं दी है मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ वो कान खोल के सुन अगर तुमने अब मायरा को तंग किया या उससे पैसे मांगे तो मैं तुम्हें सच में तलाक दे दूंगा शाइना बस करो बस करो क्यों तंग करती हो उसको आखिर उसने बिगाड़ा क्या है तुम्हारा डरो उस वक्त से जब वो हम दोनों को बदुआ दे देगी बर्बाद हो जाएंगे हमेशा के लिए हम इस किस्से को यहीं पे खत्म क्यों नहीं कर सकते मुझसे मैं वादा करती हूँ मैं मायरा को कभी तंग नहीं करूंगी और तुम भी मुझसे वादा करो कि मैं कुछ भी करूँ तुम मुझे कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे वादा करो ना मुझसे मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरी बात मानोगी तुमसे भी दूर होने का खौफ मुझे खाया जा रहा था तुमने खाना खाया सुबह से कुछ भी नहीं खाया भूखा हूँ मुझे मालूम था तुम मेरे बगैर खाना भी नहीं खाओगे मैंने भी कुछ नहीं खाया मैं खाना लगाती हूँ ये घर में सबका मूड क्यों ऑफ है कोई बात हुई है क्या मुझे तो कुछ नहीं पता अच्छा मुझे बताओ कि एमन आयशा में कोई बात हुई है देखो अगर इनकी लड़ाई हुई तो बता दो ये दोनों ना समझे बच्चे हैं बड़ों का काम इनको समझाना बताओ क्या बात है आयशा का कोई जिक्र नहीं है मामला तो एमन का हाँ तो वो भी मेरी बेटी की तरह है खुल के बताओ बात क्या हुई है घर में कोई लड़का आया था भाभी से मिलने एमन के सिलसिले में बाकी मुझे नहीं पता लेकिन शामिर आया दोनों में हाथा पाई हुई उसे घर से निकाल दिया आगे क्या हुआ मैं नहीं जानती कितने बजे की बात है शाम की अच्छा मैं कहता हूं सीधी तरह से बता दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं कुछ हो तो मैं बताऊ ना तुम तमाशा करना चाहती हो ठीक है फिर तमाशा ही सही शामिर 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 नीचे आओ आप क्यों शोर मचा रहे क्या हो गया है जी अबू तुम्हारी माँ तो कुछ नहीं बता रही तुम बताओ आज क्या हुआ था वो कुछ खास नहीं हुआ मसला एमन का है कोई लड़का आया था एमन के लिए भाभी से मिलने शामिर चाचू सही कह रहे असल में वो चुप कर जा कम बखत क्यों आग लगाने पे तो लाओ है परवीन ऊपर जाओ ऊपर जाओ मैंने कहा ऊपर जाओ अब सीधा बताओ बात क्या है मुझे लड़का रिश्ता लेकर आया था वो मेरा दोस्त है अली लड़कियों के मामले में बहुत धोखेबाज है वो का कैरेक्टर ठीक नहीं है मुझे लगता है कि वो एमन के साथ कोई खेल खेल रहा है हो गया है शामिर ने दोनों को सब कुछ बता दिया मुझे बचाने प्लीज इसलिए मैं तुझे समझाती थी कि मत कर ऐसा मत कर ऐसा भुगत अम्मी बाबा मुझे जान से मार देंगे प्लीज मुझे बचा ले कुछ और थोड़ी हाथा भाई भी हुई थी अब मैं इन लोगों के दिमाग दुरुस्त करता हूँ और अहमद छोड़ मुझे मैंने फैसला किया है जल्द से जल्द कोई लड़का ढूंढे और एम की शादी कर दें। 
क्योंकि शामिर और एमन की शादी एक साथ होगी मैं अब मजीद रिस्क लेना नहीं चाहता नहीं आती शरीफ घरानों की लड़कियां ये हरकतें करती फिरती हैं। अपना खुद तुम्हें कंट्रोल कर और तुम तभीन अपनी हरकतों से बाज आ जाओ वरना तुम्हारा हाथ पकड़ के इस बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल दूंगा घर में इतनी बड़ी बात हो गई तुमने मुझे बताया तक नहीं याद रखो तुम पहले मेरी बीवी हो बाद में बच्चों की मां हो सुन लिया तूने इस घर में वही फैसला होगा जो मर्दों ने किया है समझी मैंने उससे कोई रिश्ते की बात नहीं की थी मैंने उसे सिर्फ मिलने के लिए बुलाया था सोचा कि पहले मैं मिल लू फिर मैं आपको बता दूंगी लेकिन आपको पहले ही पता चल गया आप यकीन करें मेरा मैंने रिश्ते की कोई बात नहीं की उसे इवन पे आप नजर मैं रखूंगा बैठे भाई साहब तो अभी आप ही बैठे तुम दोनों अंदर रूम में जाओ मन मोबाइल दो शामी ये तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है सफर मैं बहुत खुश हूं मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों भाई बहन की शादी एक साथ हो जाए बस मैं कल से तैयारियां शुरू करती हूँ शादी बरादरी में होगी आयशा तो तुम्हारी बेटी है हेमन की बात करो हेमन कभी भी बरादरी में शादी करने के लिए राजी नहीं होगी परवीन हमारे यहाँ लड़कियों की मर्जी नहीं पूछी जाती जफर ठीक कहता है और वैसे भी बिरादरी में अच्छे लड़कों की कमी नहीं है मैं चाहता हूं कि शादी जल्द से जल्द हो जाए मैं भी शादी में जल्दी चाहती हूं देर नहीं इस टेंशन में मैं भूल ही गया कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है और मेरे गले लग जाओ मेरे भाई बहुत मुबारक हो तुम्हें मैं आपको मुबारक हूं कुछ कर दिया तुमने तुमने अच्छा किया जो सब कुछ बता दिया मुझे ऐसी बातें छुपाने का नतीजा तबाही होता है मेरा फैसला ठीक था ना आशा की शादी का क्या आशा शादी के बाद ठीक हो जाएगी तुम्हारे साथ भी रवैया ठीक हो जाएगा ठीक कह रहे हो शामिर घर का लड़का है मुझे पूरी उम्मीद है कि आशा को खुश रखेगा हेमन उसका क्या होगा हेमन भी शादी के वक्त हो जाएगी पता नहीं कब होती है उसकी शादी 
तुम आयशा की शादी की तैयारी करो जहर सी बात है तुम वहां हो उसकी मतलब रिश्ते में अब तुम उसकी माँ ही लगी तैयारी करो आयशा की शादी पैसों की फिक्र मत करना चौथी बेटी है मेरी खूब धूमधाम से शादी करूंगा मैं उसकी ऐसी शादी करूंगा कि पूरी दुनिया देखेगी मेरा दिल मेरा दुश्मन